как бандит из один дома крадешься. Хотя идти две минуты. Ужас. Она такой тяжелый, я не знаю, что там. Я не пью обычное молоко. Дима купил мне необычное. Итак, тут у нас соевое, это мое любимое, соевое молочко. Ух ты! Кстати, я такие не пробовала с Димой. Чупа-чупс. С лакрицей для меня. Я люблю лакрицу. А это для Максима. Максим любит такие. Там самолетики, кока-кола. Посмотри, тут все лакрица. Лакрица. Парадайс. Или что нет? Парад. Ой, это прекрасно. Я все с лакрицей тогда выила. <смех> Больше кроме меня обычно никто не ест Опять лакрица. Это мой любимый. Это плед. Дима Максиму покупал. Это Спайдермен. Мой любимый герой. Марва. Ну все. Тут больше ничего нет. Я хочу съесть, это, наверное, попробовать колбасу. <смех> Да, точно. Короче, я, ну я попробовала, тут вроде ее не надо чистить, но это не точно. Она, она вообще, она чистится. Но это ее надо чистить. Она не чистится нормально. Идеальное сочетание. Наверное, начну с того, что, что в принципе мои родные и семья думают про все, что происходит в Украине. Ну, есть два типа людей в нашей семье. Одни паникеры, которые очень сильно паникуют. Сразу скажу, я лично не смотрю новости, потому что это слишком, ну как, нагнетают. И последнее, что нам нужно делать, это паниковать. Я знаю, что сейчас, вот я, я, я в Киеве, и паники у нас нету. И это, слава богу, потому что... Паника это ужасно, это значит, что люди не знают, что делать, и нет спокойствия. Когда нет спокойствия, значит, случаются плохие вещи. Есть, у меня муж военный, поэтому он сразу сказал, он мне скинул видосики про этот, как это правильно сказать? Тревожный, тревожный, трев, тревожный рюкзак. Пример моего тревожного рюкзака. Это то, что по-любому должно быть. Это, понятное дело, 
документы, чтобы они не сохранялись здесь. Все нужны, в принципе, все, все документы, которые нужны, они со мной. Это аптечка и в тревожном рюкзачке еще должны быть деньги и теплые вещи. Ну и еда. И, конечно, это лучше, чтобы это было что-то легенькое, потому что это нужно будет забрать с собой. Но э, я думаю, что тревожные рюкзачки сейчас есть не у всех, потому что мы, хоть нужно готовиться к худшему, но, конечно, мы всегда надеемся на лучшее. Мне очень часто звонят с других, и Таня звонила, и плакала, и очень волнуется. И э, я думаю, что все будет хорошо, просто нужно... Немножко собрать себя в кучу. Я думаю, что большинство людей в Украине так думают, поэтому не сеют панику. И в принципе, ну если я говорю конкретно про свой район, по району можно увидеть стрелочки, куда можно спрятаться. Очень много кто сейчас хоть хочет добровольно, идет на добровольную обучение для того, чтобы научить держать оружие. Оружие надо, надо давать паршу модычную допомогу. Если начнется какие-то начнутся военные действия, то лучше всего это выехать с городов и быть где-то подальше от них. Вот, ну, на всякий случай у нас есть село, куда мы можем поехать и там перекантоваться не, не некоторое время. Я очень не хочу, чтобы была война. Я не хочу, чтобы мой сын рос и знал, что такое война, ни из фильмов, ни из истории и так далее. Я думаю, что все будет хорошо. Держим кулачки за это.